И така, първо добър ден отново на всички. Казвам се Георги. И сега в следващите 30 на минути ще ви разкажа малко повече за а, историята на, на това селище. Като цяло намираме се на територията на първия самолюбивен градски център в Европа. А, възникнал към началото на 5600 година преди Христа или около началото на 56 век преди Христа. А, селището възниква тук благодарение на столения избор от големото находище, което се намира под нас на дълбочина до 4 км и на площ на 330 декара. Това го прави едно от най-големите столени находища на територията на източна Европа. А, и уникалното в случая с това столено находище е, че над него протича водоносен пласт, който промива, т.е. някога е промивал горните граници на това солено тяло, благодарение на което тук на повърхността в миналото е имало солени избори. А, в наши дни този водоносен пласт вече е на много по-голяма дълбочина и няма солени избори заради дейността на завода. Ние се намираме на територията на Провацол, нали? това е функциониращия завод за добив на сол в момента. И зад вас може да видите една от сондите, с която а, сондират, а, а, нали, за да извлекат а, този разсол вече. Но нали, в процеса на сондиране, когато отварят а, такива сондажни шахти, просто нали, този водоносен плаз вече потъва в а, дълбочина. Та, да се върнем на праисторията. В, като идват първите хора, не знаем как точно са открили солените избори. В смисъл, случайно ли е станало? Животните ли са им показали, че има такива солени избори или пък те са имали някаква тяхна технология? Не знаем. Но с сигурност хората са знаели в миналото, че солта е много ценна стока, необходима както на човека, така и на животните за физическото оцеляване на двата вида. Хората са използвали солта за съхраняване на храната за по-дълъг период от време, с нейна помощ са обработвали кожите, от които пък на един по-късен етап са си правили дрехи. И може би най-ценното и важно качество на солта в праисторията е, че тя е била разменната монета в праисторията или еквивалента на парите. Знаеки всичко това и имайки късмета да открият а, а, тези солени извори, хората тук моментално започват а, да добиват сол, като през първите около 400 години от а, съществуването на селището. А, този процес на сол добив се извършва на територията на самото селище посредством измеряване. Тоест, събират солената вода и измеряват и по този начин получават а, а, вече готовата сол. И така от. А, от една пещ, в която се е този процес, от едно нейно зареждане, между 20 до 25 кг сол са могли да добиват. Сега колко точно са били пещите, т.е. колко точно са били къщите, за жалост все още не знаем. В смисъл такъв, колкото по-назад във времето искаме да се върнем, толкова по-надълбоко трябва да, да копаем. Така че те първа предстои да разкриваме историята, свързана с, с първото селище, т.е. с началото на възникването. Така че след някоя друга година очаквайте допълнителна информация. Да, със сигурност са на, така годишно са достигнали до а, няколко а, тона годишно производство, което не е никак а, малко количество, но с а, течение на времето чисто търговски интерес към султа се увеличава и това принуждава хората да увеличат пък самото производство а, за целта. Изнася този производствен цикъл на около 100-150 метра северно от самото селище. За жалост няма как да посетим солопроизводствения център, защото той се намира на територията на, на завода. Малко по-късно само ще мога да ви покажа къде се намира солопроизводствения център. Да там технологията се запазва същата, чрез изваряване, но вече се променят самите съоръжения. Започват да използват копани в земята каналовидни съоръжения, на един по-късен етап копани в земята и ямни съоръжения започват да използват. Да, от тези каналовидни съоръжения, от едно тяхно зареждане, между 150 до 200 кг сол са могли да, да добиват. 6 такива, а, извинете, 12 такива съоръжения сме открили в този момент. А от, от ямните а, съоръжения, от едно зареждане на една такава яма, между 400 и 600 кг сол са да, да, да добиват. Да, със сигурност комбинираното годишно производство от ямните и, и каналовидни съоръжения надпърляло няколко десетки тона. 
а, което означава, че хората тук са забатели доста. Това го показват най-вече на хората, които са откривани от този период. Става въпрос за накитите, които се почват да използват. А това са накити, изработени от миди с Това са кръгли бели миди, а, които се срещат единствено по средиземноморското крайбрежие което означава, че хората тук пряко или косвено са търгували с хората, живели на юг. А, и другите накети, които започват а, така малко по, така да кажем, масово да се използват, са накети, изработени от мед. Медта по това време също е идвала от Беломорието, т.е. отново от, от, от юг, а в почти 100% от случаите там, където има мед, има и злато. Така че и златото, което се използвали, също е идвало от Беломорието. А, за жалост обаче, това забогатяване на хората тук не остава незабелязано и започват нападенията над селищата. Това принуждава местното население да започне да изгражда вече по-солидни каменни стени за обрана. И тук зад вас може да видите реставрираните две части на първата а, каменна крепост на стена, която възниква към началото на 4700 година преди Христа или около 900 години след първоначалното отделване. Виждате, че са две части от една стена. Тук историята е малко по-интересна. Интересна е за нас, не за тогавашните хора. Нали, като изцяло нещо правено за първи път, да все още няма много ясна представа как трябва да бъде изградена и как трябва да изглежда една каменна стена. И първоначално каменната стена е била само около двата входа. А, след малко ще минем покрай единия от входовете. Правим отколкото ще ви покажа по-отблизо и а, този вход. Та, така, така да кажем, а, в самото начало каменната стена е фланкирала само входовете, а в продължение стената е продължавала с дървена палисада или дървена стена, обмазана с глина. А, за жалост обаче едва около 50 на години е оцелява а, тази конструкция. Вследствие на земетресение тя се а, разрушава. Тук земетресенията са много, чести, а, много често така срещано явление, защото района заради соленото тяло под нас е излишно активен и често се случват а, земетресения. А, и пак казвам, за жалост едва около 50 години е оцелява първата част на първата стена и към средата на 47 век изграждат за втори път първата стена. Това е по-тясната стена, която виждате. Тя вече е от напълно затворен тип, т.е. цялата стена вече е била от камък изградена. Но така по ирония на съдбата и тя едва около 50 години оцелява и така към края на 4700 година преди Христа Окончателно първата стена е напълно разрушена в следствие на земетресение и а, хората тук започват изграждането и използването на втората стена, която е зад вас. А, това, което виждате от нея, е за нейните реставрирани части, а, но за втората стена малко по-подробно, от малко ще ви а, разкажа. И така, въпроси за тук. Няма въпроси, продължаваме. И така, на тук срещу вас виждате вече автентичните останки от първата каменна крепостна стена. А, в ляво големите камъни, които виждате, са част от този първи опит за изграждане на, на стената. В височина по-дредните камъни, които виждате, са вече от втори опит за изграждането на, на първата стена. Тук два са по-интересните момента, които искам да те покажа. Първо, горе срещу нас, където са двете метални колони, може да видите един от двата входа, свързани с крепостта, т.е. с крепостната стена. А другото, което е по-интересно, тук 
В ниската част пък може да видите останките от едно ролово съоръжение, което е минавало пред, реално пред стената и виждате големите камъни са паднали именно в това ролово съоръжение. Сега за жалост не може да кажем дали е било пълно с вода в миналото. Било е широко около, около 2 метра, дълбоко около, също около 2 метра, което е било напълно достатъчно да създаде големи затруднения на нападателите, защото по това време пък няма все още обсадна техника. Единственото, което най-се доближава до обсадната техника, са въжените стълби, с които пък за жалост няма как да бъде преодоляно едно такова ролово съоръжение. И така. Въпроси? Ако няма въпроси, продължаваме. Само ще помоля да внимавате тук в ляво някой просто да не... А, не, не. Добре сме. Сега тук срещу вас виждате отново по-голямата част от реставрираната част на втората стена. Тук, където са майсторите над, над дървените, т.е. над дъските, стената в височина до 3 метра и половина е запазена в оригиналния си автентичен вид. Именно благодарение на нея стената е възстановена по този начин, по който я виждате в момента. Два са по-любопитните момента също свързани с а, втората стена. Първия е, че са се постарали тук да не допускат същите грешки като при първата. А, и правят стената доста по-широка в сравнение с първата, като в ширина тя варира от 2 метра и половина до 4 метра и половина на места, а в височина е а, достигала най-малко до 6 метра в височина, а, което е правя една доста масивна а, каменна конструкция, така, чисто за сравнение за съпоставка, конкретно втората стена е с 2000 години по-стара от пирамидите в Гиза. А, тук стената, пак казвам, възниква към началото на 4600 година преди Христа, а пирамидите в Гиза са към началото на 2600 година преди Христа. А, другия по-интересен и любопитен момент, свързан с стената, е, че а, тя стеснява диаметъра на самото селище. Виждате тук в ниската част пред нас, къде, минава, а, така, къде минават останките от а, първата стена и на заден план а, минава втората стена. Най-вероятно това стесняване е направено с цел улеснение на самата защита. А, защото колкото по-малка е площа, толкова по-лесно а, може да бъде осигурена самата защита. Нали, важно отлучение трябва да направим е, когато говорим за нападение, не си представяйте а, нападение като, както през средновековието многохилядна армия да обсъди крепостните стени. А, тук не повече от 100-150 души са извършвали нападенията. А, няма как 150 души да а, така, равномерно да извършват нападението. 
за да успеят, в пътя на логиката трябва да се скупчат на едно място. А когато е по-малка площа, самите отбранители много по-лесно, много по-бързо могат да стигнат в тази точка, в която пък нападателите се мъчат да преодолеят стената. И така, за жалост обаче, след едва около 150 години съществуване, отново в следствие на земетресение и втората стена се разрушава и най-вероятно това така да кажем е преляло от чашата и хората са тръгнали да търсят други начини за защита, да са справени най-вече с земетресенията и решават да вдигнат нивото на самото селище, но за целта е трябвало първо да затрупат старото селище. И виждате тук пръста, която ляга реално върху втората стена и тук върху останките от първата стена. С нея, т.е. с помощта на тази пръст, са затрупали именно останките от първата и втората стена и самото селище, което е било зад втората стена. И така още към средата на 4400-та година преди Христа или около средата на 44-ти век преди Христа започва да се образува самата могила във височина достига до около 9 метра и на този 9 метър правят една равна площадка, върху която вече изграждат новото селище и върху която изграждат вече третата стена. Но за нея след малко ще ви разкажа. Сега, докато сме тук, искам да погледнете зад вас от другата страна на пътя се намира соло производствения център. Тук, където е тази равна полянка, която ви изготе. И другата част, сега за жалост, пък остава скрита от ореха, но това полета с около 10 на декара е част от соло производствения център, който се проучва и в наши дни, но пак казвам за жалост, от завода не ни допуска, не разрешава свободно движение на хора в тази част. Другото, което искам да погледнете, докато сме тук, в ваше дясно, където е така възвишението, именно от това възвишение са взимали каменния материал, с който пък са изграждали стените, а в ляво от вас, в далечината, може да видите къде е фургона, и багера, където са, в смисло точно срещу нас се вижда багера и един фургон до него. Там пък протича река Провадийска. Не случайно ви ги показвам тези места. Тук самото селище са го направили по средата, между така, възможно най-близо до трите най-основни източника. Сладка вода, солена вода, от която правят султа и каменен материал, пък който използват за изграждане на стените. И четвъртия ресурс, който са използвали много, е дървения материал, но за жалост няма как да знаем в миналото къде са били горите, но със сигурност не са били толкова обработваеми площите тук, така че предполагаме, че е била по-гориста местността, но пак казвам просто горите не остават кой знае какви следи в пръста. И така, въпроси до тук. Един въпрос. Щом като е затрупано, вие сега как решавате? Кое е по-важно? Останките отдолу или останките отгоре? Останките отгоре са свъртани с тракийския период. Всички са си важни сами по себе си, но сега праисторията, като цяло обектите са по-малко. И в България, и като цяло в света такива селища от този период не са толкова често срещани и затова основният фокус е върху праисторическата част на селището, но няма как да проучим праисторическото селище без да проучим и тракийския пласт, т.е. тракийската сграда, която след малко ще видите останки от нея, но гледаме паралелно да вървят и двете проучвания, защото ако тръгнем само отгоре надолу да копаем. Ние първо трябва да разкопаем тази тракийска сграда, да бъде проучена първо тя, което ще забави много процеса на проучване пък на самото праисторителско селище. И затова основната дейност е сега, докато позволява терена, тук по периферията, така да се каже, на самото селище. Тук вече от последните три години се сваля и насипа така по-усилено и в горната част на тази тракийска сграда. Но просто 
пак казвам, те първа предстои да се разкриват много, много части от историята, като цяло на, на обекта, нали? защото обекта не е само а, праисторическо селище, не е само тракийско, тракийска сграда, нали? т.е. съвкупност от, от двете. Да, не са. Е, още един въпрос. Да? Ами, който от който се интересува, то се интересува и ти големите дупки от какво са направени? По-малките са от а, пчелояди. Да, да. Той, той го разпознава. Да. Големите, да, големите са от язовци. Язови. Баджур. Uh-huh. Историята с язовците тук е малко по- по-интересна. Е след, малко, а, след малко, когато завъртим още малко с, с обиколката, а, ще ви покажа къде е тръбата, но в смисъл, една тръба с която се сваля пръста нали, от тази от насипа на тракийската сграда. 2007 година, нали, разкопките започват от 2005 година тук, била една равна могила, смисъл, като всички край пътни обикновени могили. А, и с 2007 година а, а, някак, в смисъл, язовец си прави тунел и когато, си, а, в смисъл, когато изкарва пръста, изкарва и много тракийска керамика. И тогава а, реално се разбира <съпълзвър> за... Нали, <съпълзвър> ще ви покажа нали, нивото, на, на което е направен а, този тунел от Язовеца. Но нали, до тогава не се е знаело, че в горната част има нали, тракийски, тракийски пласти. И реално благодарение на Язовеца нали, в самото начало се... Допринесла за археологията. В Англия Язовец е римски монети. Да, ами да. Там такива са пластовете, нали? А... Не, иска да ви кажа, че... Да, да, че там... Язовец е бил е, сечен на римски. Ага, а, а... Еби, според... Зависи, да, те римските монети... А, нали, те... Там според зависи... А, така, императорите, всеки... Император се е избирал какво да сече на... И така, а, тук а, сега камъните, които са срещу нас в по-низката част, са останките от а, третата стена. А, за жалост, а, тя, а, смисъл, това са оригиналните части, автентичните части от а, третата стена, които са оцелели до наши дни. За жалост, а, не са се запазили в много добро състояние заради човешката дейност. А тази човешка дейност е породена именно от заселването на траките на територията на, на това селище. Траките идват тук към края на втори, началото на първи век преди Христа. А, когато те идват тук, откриват едно безлюдяло селище, защото тук праисторическия живот прекъсва към средата на 43-ти век преди Христа или около 4000. 350 година преди Христа вследствие на климатични промени. Да, това са животински кости, които са така често срещани в, в пръста. Та, идвайки тук, траките откриват едно обезлюдяло селище, което в така, продължение на, на, на над 4000 години не е било обитавано. И Откриват просто един готов каменен материал, от който те се възползват. Именно каменния материал от третата стена е преизползван за изграждане на една голяма част от тракийската сграда. И тук, където са дяваните камъни и камъните под найлоните в, в ляво от дяваните, са част от стената на тази тракийска сграда. Най-вероятно става, става въпрос за а, вила или резиденция на някой от а, така, местните а, владетели или управители, които има голяма вероятност също да са се занимавали с солопроизводство. 
на, нали, на този етап не може да кажем със сигурност, че са се занимавали с солово производство, но със сигурност човека, който е поръчал и за когото е била изградена а, сградата, е бил заможен. А, след неговата смърт, неговите подчинени а, са го погребали в горната част на, на могилата, т.е. над самата сграда. А, самите траки а, изграждат една надгробна могила и в последните около а, 7 метра е тази надгробна могила, която а, заедно с тракийската сграда те първа предстои да, бъде, а, да бъдат проучени. А, но, пак казвам, с течение на времето и това ще, а, и това ще стане. И така, въпроси? Е, там просто не може да го купаете. А, не го купаем ние. А, според завода, да. а, края на 60-те години, това е щало да бъде бомбоубежище. Сега, дали е така или дали е и манярски тунел, не може да кажем. А, в смисъл такъв, просто не знаем дали завода казва истината. А, дали, ако казва истината, добре, бомбоубежище, бомбоубежище. Ако е манярски тунел, най-вероятно и манярите са предполагали, че като цяло това е надгробна могила и копаяки нали, към центъра на, на могилата са се надявали да открият погребалната камера и по-конкретно погребалните дарове, които нали, в повечето случаи са по-скъпи а, предмети, т.е. От, изработени от благородни метали. А, но нали, ако са били и маняри, просто са нямали, така да кажем, късмета, защото това е Първите около 9 метра от могилата са селищна могила, т.е. копайки в пръста, единственото, което открива, ще открият са пластовете от керамика и мазилки, т.е. останките от къщи. Нищо, което представлява някакъв интерес за, за тях. А известни ли са кои са били първите обитатели? До тракийско население се, се води. Се води. А, нали, като цяло това е от безписмената история на, на човечеството. А, не знаем те как са се наричали. Не, в смисъл, не е много сигурно какъв език са говорили. А, предполага се, нали, че са а, говорили а, тези семитските езици, които... В смисъл, такъв, това се предполага, защото към края на 8 хилядолетия преди Христа от днешна Мало Азия има едно така разселване на, на, така, на хората, които обитават днешна Мало Азия. А, вследствие отново на климатични промени, една част тръгват на север, друга част тръгват на юг. А, тези, които тръгват на север, постепенно стигат тук до Балканите и до нашите земи. А, тези, които тръгват на юг, извинявам се. Да. Да, добре. А, да. а, тези, които тръгват а, на юг, стигат до поречето на, на Тигър и Ахрат. Това са бъдещите шумери, акаци, вавилонци. И затова, в смисъл, генетично населението е едно и също. И затова се предполага, че са говорили а, така сходни а, езици. Но, за жалост, нали, нали, от, а, така, от Месопотамия са останали а, така, някакви свидетелства. И като цяло тази култура оцелява малко по-дълъг период от време и вече нали, и, и египтените, и а, така, елините са, така да кажем, съвременници на тези цивилизации и те реално дават сведения нали, на какъв език са говорили, на какъв език са писали. А, докато тук това население а, напуска земите на, а, като цяло на Южна Европа много преди с, така, идването на, на елините, преди египтените нали, тези две цивилизации, които реално има разчете на писмеността. Да, нали, води се до тракийско население. Знае се, че идват от Мала Азия, но за сега е само толкова. Предполага се, че идват от там. Да. Всъщност. А, знае се, че идват от там. В смисъл по пътя на керамиката. Аха, а, керамиката и тя си има така еволюционното развитие. А, и нали, по, така, по пътя от Мала Азия до тук нали, се проследява това развитие на, на керамиката и нали, заедно с развитието на керамиката и развитието на човека. Да. И така, ако няма други въпроси, да. продължаваме.
Така, а, сега тук виждате пред вас възстановените части на третата а, стена. Като изключим насипа, който а, правят за вдигането на нивото на селището, а, самата стена е изградена от три отделни каменни елемента. А, първи от който е каменния кожух. Това представлява тези древни камъни, наредени по самия склон а, на насипа. Реално каменния кожух е обличал, така да се каже, целия, а, целия склон. А, ролята на каменния кожух е била да предпазва склона от ерозията, т.е. ветровете и дъждовете да няма как да разрушат, т.е. да свлекат пръста надолу и е служил за основа на втория елемент. Това са тези радиални стени, които виждате или тези успоред една на друга стени, които виждате. Тяхната роля е била да разделят нападателите на по-малки и по-удобни за отблъскване групи. Виждате, в коридорите, които се образуват между тях, не повече от 2-3 души рамо до рамо могат да, да се изкачват едновременно. Веднъж влязат ли в един такъв коридор, нападателите стават много лесна мишена за защитниците, защото нямат място за маневриране. И третия елемент, отново вече вертикална крепостна стена, от която една малка част може да видите тук възстановена, там веднага където свършват а, самите радиални стени. А, в смисъл такъв от нея бъркайте с стената, която е част от тракийската сграда, нали? това е стената с дялоните камъни, които виждате в горната част. А, за жалост, пак казвам, вследствие на човешката дейност, силно увредена е третата а, стена и само тук успяхме да открием запазени а, така, останките от а, вертикалната част на стената и затова само тук е възстановена. А, горе-долу по този начин е изглеждало селището отвън, когато е била завършена третата стена, а пък нивото на самото селище може да видите ето тук, където горе са Работниците, това е нивото на, на самото селище в праисторията. И най-любопитното е, че тук между тези пет радиални стени на 500 са костите и каменните бъркове на стрели и копия, които сме открили, които нали, показват, че са се водили доста сражения на смисъл по, по тези а, стени. А, и тук в високата част, пак казвам, стената, която виждате с дяваните камъни е част от тази тракийска сграда. И в самото дъно, в дясно от стената, в дъното може да видите две каменни колони, които пък са част от входа на тази тракийска сграда, но пак те първо предстои да а, разкриваме. А, да, а, те първо предстои да разкриваме новите, а, смисъл, не новите, а историята от свързана с търкийския пласт на обитаване. А, ето там, където е работника до отрабата с жълтата фуния, горе-долу на, на нивото на, може би, на главата му, а, беше тази яма от язовец. Да, да, и пак казвам благодарение на него. Нали, в началото се е разбрало, че има търкийски а, пласт. Нали, не, че без него нямаше да се открие, но просто ще е по-късно в времето. И така, да, имаме една последна. Ти си паш на висенка, ти си паш на висенка. Ти си паш на висенка. Ти си паш на което е от нас, е едно съоръжение за този престол, което възниква към края на 4400 година преди Христа или а, около а, края на 44 век преди Христа, вследствие на тези климатични промени, за които а, ви казах, че а, са причината пък за напускането на населището. Става въпрос за засушаване на климата, а, което оказва влияние върху дебита на солените извори. И тук хората са търсили, така да кажем, альтернативен начин за добив на сол. И а, така сега, умишлено или случайно, а, така да кажем, изграждат първообраза на съвременните анхиалота. Тоест, в това съоръжение вече използват Слънцето като основен енергоисточник за а, вече изпаряване на расола. Тоест, тук не използват огъня, а използват а, Слънцето. А, тоест, тук са изливали солената вода и са чакали 
електронното трудно свърши цялата работа. А, това е било възможно благодарение на факта, че а, са се умели а, да измажат пода на това съоръжение с глина. А, тук много ясно се вижда а, тъмния пласт, който виждате, тази тъмна пръст, която виждате, а, това е а, стерилното ниво или а, нивото, в което няма следи от а, човешка дейност. А над него виждате една жълта по-светла пръст, това е глина, с която, именно с която изкуствено обмазват а, пода и по този начин предпазват, нали, а, т.е. се застраховат да нямат големи загуби на разтолк, който бива изкупан в а, съоръжението. И виждате тук на места, където ние сме нарушили а, този пласт от глина, как подпочваната вода започва да а, избива. Т.е. глината пази не само от а, проникване от а, горе надолу, а и от избиване от долу нагоре на, на вода. Това, което виждате в момента е сладка вода, която си избива. А, така, те първа ще се разбира колко е било голямо съоръжението, защото то продължава тук под нас и срещу нас, там в а, другия край, реално в самото начало, когато тръгнахме да вървим, реално съоръжението минава под нас там. Но те първо предстои да бъде а, разкрито. След малко по-отблизо ще видите а, и а, така, улеите, т.е. тези улеи в момента са покрити под а, а, белия плат. Те също са част от а, това съоръжение, но за тях, като стигнем до а, моста, ще ви а, разкажа. Заповядайте малко на, на сами, за да може да, да виждате. А, тук тези улеи и канали, които виждате, са, също са част от а, съоръжението а, и те а, по идентичен начин са обмазани с, а, с глина. А, предполагаме, че тяхната роля е била да, а, да служат като приливници, т.е. с тяхна помощ са регулирали а, нивото на водата, което бива изсипано в. А, а, така да кажем, самия изпарител. А, пак казвам, нали, в следствие на това засушаване, тук а, самите извори започват да, а, да намаляват и а, най-вероятно а, самото съоръжение е изградено а, така, заради а, откриването от страна вече на хората на един а, нов извор. Ето тук, точно където, са, където е десния крак на моста, може да видите така тези леко овални очертания, които има, а, които има ямата. А, това е един кларенец, който е изкуствено изкупан от а, хората. На около 10 метра в дълбочина са а, достигнали а, и е започнало да... В смисъл, то и в наши дни се избива а, солена вода, но а, нали, ние го запечатахме, за да не се наводняваме пък а, излично. Най-вероятно от тук са взимали вода, с която, нали, солена вода, с която да запълват а, съоръжението и а, по този начин в последните от халко, а, по-малко даже от а, стотина години, а, са си осигурявали соло добива и соло производство. И а, последното, което остана да ви покажа, е тук срещу а, 
моста, т.е. от двете страни на моста може да видите показвам по съдовените части на първата стена и реално парапета на моста е в... който минава през този втори вход, който сме открили свързан с първата стена в височина това, което пък е с втория вход с втората стена това не е вход това е от нас оставена в такава просека за да може да се качваме в височина и така това е за сега живот и здраве следващите години работим по безопасяването в горната част на обекта но за сега и за вас и за самия обект е опасно качването горе. Най-вече за вас, то толкова на обекта на пръста няма какво да изстане, но не е безопасно. И ако имате въпроси... В горната част всъщност това е само насек, там няма никакви остатки. Това е ниво на което са работниците, това е нивото на тракийския пласт. Когато траки се идват и те натрупват известно количество просто да могат да заравнят, да стоят наравно. Над тях, това тук, то вече и не се вижда миналата година, Виждате ли как дубките от челяите има описана една дъга в една по-тъмна прослойка пръста и над нея почти няма дубки от челяите. До там са затрупали самата сграда и над тази по-тъмна прослойка е изградена тази погребална част на могилата. Сега дали има погребална камера или само надгробна могила са се изградили, това още не може да кажем, но почти до върха си е вследствие на човешката дейност на трупа на могилата. Всъщност, значи нагоре, където е дървеният парапет, за могила. Да, надгробната могила. И вече последните около 20 см там, където е знамето, Реално има така излята една бетонна площадка, има направен репер от завода. Това е така в... Геодезистите на завода правят такива замервания всяка година. Нали дали в следствие пък на дейността на завода няма слягане на пластовете. В горната част имат такъв репер, но в един момент той ще бъде отстранен. Ако имате време и желание, разбира се, да посетите историческия музей в Ковадия. В зала прави история всички предмети, изложени в зала прави история са от тук. Другото място, на което може да видите предмети от тук е в София в археологическия музей, но там вече конкретно трябва да гледате кой предмет от къде е, защото там има от цяла България. В историческия музей така да се кажа, ще надградите информацията от тук, защото реално ще видите пък съдовете, които са използвали вече реставрираните, разбира се, съдове, снимки от солопроизводствения център, снимки от некропола, т.е. снимки на самите гробове. Некропола, който е намерен тук, свързан с селището, е на около 50-60 метра зад вас, където е ореха в момента. Но, за жалост, когато се проучи един некропол, от него не остава нищо. Защото това са такива гробове, когато бъде проучен един гроб, нито кости остават в него, нито погребалните дарове остават в него. Така че има, нали, интересно е, моят съвет е, как пак казвам, ако имате време и желание, а ако ли не, на фейсбук страницата също може така информация да намерите, доста така интересна информация, свързана с открития, направени тук на обекта.